Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est arrivé bien plus vite que je ne le pensais. Je vais enfin pouvoir déballer et tester avec vous le Surface Laptop 4. Parce que j'en ai reçu quelques-uns. Alors évidemment, on va pas tous les tester, hein. ne faites pas déjà les foufous. Par contre, ce que je vous propose, c'est d'en ouvrir deux, dans deux coloris différents et évidemment deux configurations aussi différentes. Et donc pour ça, je vous propose d'ouvrir tout simplement mes deux préférés, à savoir un 15 pouces noir mat finition métal et un 13,5 pouces bleu glacier finition Alcantara. Déballage et test du Laptop 4 c'est parti, mode voix off, activé La première chose qu'on voit en les ouvrant, c'est qu'ils sont extrêmement fins, que ce soit l'écran ou même le corps du laptop. On remarque très rapidement les ports USB 3.2 A et C, deuxième génération, la prise jack et de l'autre côté évidemment la prise pour la recharge rapide qui est aimantée en plus de ça, ce qui vous permet non seulement de le brancher plus rapidement mais également de ne pas faire tomber votre appareil lorsque vous vous prenez les pieds dans le chargeur, ça peut arriver, ça m'est arrivé. Personnellement je suis assez fan de la finition noir mat en métal mais je dois avouer que un laptop avec la finition Alcantara, surtout en bleu glacier que j'adore, c'est quand même la classe. D'ailleurs est-ce que vous saviez que l'Alcantara Tara est hydrofuge. Bon, il faut quand même éviter de renverser tout un verre d'eau dessus, mais c'est bon à savoir. On avait vu dans la vidéo de présentation qu'il s'ouvrait avec un doigt, alors voyons si c'est vrai. Excellent. Ça, on le sait, c'est grâce au tampon antidérapant qui se trouve sous le laptop. Encore une fois, vous le voyez, dès la première ouverture, Windows se met en marche pour que vous puissiez configurer votre appareil comme il se doit. Bon, moi, je vais vous épargner cette phase. On va s'attarder un petit peu sur le design. À noter donc la caméra HD qui se situe juste ici, ainsi que les deux micros studio de chaque côté. On se rend bien compte aussi hein, de la taille de l'écran avec les bords affinés, ce qui donne une impression de grandeur, même sur le 13,5 pouces, et toujours le ratio qu'on aime 3 demi idéal pour le travail en double tâche et qui ajoute encore à cette impression de grandeur de quoi profiter pleinement de la qualité de l'écran pixel sense qui ai-je besoin de le rappeler est tactile et compatible avec les surfaces pen bien sûr on va noter aussi un grand trackpad avec un clic très agréable qui est pratique quand comme moi vous avez des grandes mains et le clavier pour ne rien vous cacher j'en ai utilisé des claviers et celui là c'est très clairement mon préféré en plus il est rétro éclairé donc si comme moi vous utilisez plutôt votre ordinateur la nuit pour euh, regarder des vidéos par exemple et bah c'est super pratique avant de se lancer dans la phase de test voici les caractéristiques techniques de chacun des deux laptops que je vais essayer devant vous j'ai donc d'un côté le 15 pouces en noir mat qui est est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 Microsoft Surface Edition avec 512 Go de mémoire SSD et 16 Go de RAM. Et à côté, son petit frère, le 13,5 pouces en bleu glacier finition Alcantara donc, qui lui est équipé d'un processeur Intel i5 11e génération de 512 Go de mémoire SSD et de 8 Go de RAM. Alors une fois n'est pas coutume, on peut commencer avec la caméra par exemple, qui est directement intégrée donc. Déjà ce qu'on peut voir, c'est que à la lumière du jour, c'est quand même assez propre. Constatez également l'élégance avec laquelle j'arrive à me déplacer avec avec le laptop dans les mains. Pour information, il s'agit du 13,5 pouces qui est hyper facile à transporter et ça j'adore. Non seulement parce qu'il est léger et donc facilement transportable dans un sac par exemple, mais aussi pour le transporter bah, d'une pièce à l'autre en fait. Tout simplement, c'est vraiment la manière que j'ai de le transporter le plus fréquemment et faut avouer que bah, c'est super pratique. Et je dirais même que en basse lumière, c'est plus que correct. Alors forcément, il y a un petit peu de grain, mais ça c'est normal, parce que je dois vous dire qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière non plus. Donc ne vous inquiétez pas, pour vos visioconférences Teams qui se terminent à 22h, vos interlocuteurs pourront toujours vous voir. Autant essayer tout de suite les deux micros studio. Ça tombe bien parce que j'ai fait un petit test d'enregistrement, voyons voir ce que ça donne. Alors pour ce qui est du son, bah évidemment, il va falloir que je parle un petit peu pour que vous vous rendiez compte à quel point la voix est... reste claire hein, grâce aux deux micros qui sont situés un ici. Et ce, que je sois près de l'appareil, ou bien que je sois situé un peu plus loin. Et c'est donc au volume automatique et au micro de faire le travail, en fait, d'atténuer ou de augmenter ma voix, en fonction de si je suis loin ou près de l'appareil. On va essayer également tout de suite, tant qu'on est sur les micros, la dictée et la retranscription automatique sur Word et PowerPoint. En gros, là, c'est pour tester la précision des micros. Et oui, promis, un jour, je vous explique comment ça marche. Élégant et performant. Démarquez-vous lors de vos appels vidéo HD avec les micros studio. Capturez vos idées sur l'écran tactile aux couleurs éclatantes. Réalisez toutes vos tâches avec un équilibre parfait entre un design élégant, des performances avancées, un son immersif et une autonomie de batterie grandement améliorée. Bon là évidemment pas de surprise non plus puisque ce sont des micros qui ont été spécialement étudiés pour travailler de concert justement avec la dictée dans Word et les sous-titres automatiques dans PowerPoint, mais en fait d'une manière générale avec tout ce qui est dictée vocale. 
Non mais je sais ce qui vous amène. Vous vous demandez si vous allez pouvoir jouer à votre Game Pass PC, faire un peu de retouche photo, voire même faire un peu de montage vidéo. Bon, bah on va tester. Et quoi de mieux pour tester ses capacités gaming que de tester avec un jeu bien gourmand en ressources, j'ai nommé Microsoft Flight Simulator. Alors pour être parfaitement transparent avec vous, je vous passe quand même hein, les temps de chargement qui ont été relativement longs, ce qui est normal, hein, c'est un jeu très très lourd, donc comme je le disais, gourmand en ressources. Mais vous allez voir, après m'être amusé quelques instants, j'ai aussi décidé de faire le raccourci Windows Alt R. Les plus gamers d'entre vous savent qu'il s'agit de la capture vidéo déjà présente sur Windows, grâce à la Windows Game Bar, et vous constatez que je n'ai aucun ralentissement. Alors pour pas être traité de gros mytho, je préfère vous dire également que les réglages graphiques sont au minimum, ça c'est normal, et également que je suis branché sur secteur pour que le PC fonctionne à pleine puissance. Voilà, vous savez tout. N'empêche que j'ai réussi à faire une petite partie de Flight Simulator tout en faisant une capture vidéo sans qu'il y ait de ralentissement ou quoi que ce soit. Et ça, c'est très fort. Si vous êtes un créatif et que comme moi, il arrive que bah, parfois vous n'ayez pas accès à votre ordinateur de bureau, ce qui suit va vous intéresser. Parce que j'ai voulu tester Premiere et Photoshop sur le 13,5 pouces. Mais pas séparément, hein. parce que moi ça m'arrive super souvent d'avoir et Premiere et et Photoshop ouvert en même temps pour pouvoir travailler bah, sur euh, d'éventuelles vignettes, des images, et en même temps sur un montage. Alors encore une fois, comme je vous le disais dans la vidéo récapitulative des annonces, il ne s'agit pas de monter des films de 3 heures en 4K, mais par contre pour des vidéos peut-être format vlog, si par exemple vous filmez vos voyages, bon quand ce sera possible bien sûr, ou mini reportage, et eh ben je dois dire que le laptop 4 13,5 pouces fait carrément le taf. Ici je vous laisse en vitesse réelle l'ouverture de Photoshop parce que j'ai été super étonné de voir à quel point il s'ouvre rapidement. Surtout que je vous le rappelle, il y a quand même première qui tourne en arrière-plan. Mais comme vous pouvez le voir, eh ben ça m'empêche pas de pouvoir m'amuser. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes aussi impressionné que moi par bah, les performances développées par le laptop 4. Bon, à vrai dire, je m'y attendais un petit peu, mais c'est vrai que quand on teste, on a toujours des petites surprises comme ça. Par exemple, je m'attendais pas à pouvoir faire un peu de montage tout en ayant Photoshop ouvert, ce qui m'arrive super fréquemment sur mon PC de bureau. Et je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il fasse tourner Flight Simulator aussi bien. Surtout avec, en plus, la capture vidéo simultanée. Bon, pour résumer, vous vous souvenez, dans la vidéo de récapitulation des annonces, je vous parlais d'un PC portable polyvalent avec les performances de processeurs dernière génération ainsi qu'une utilisation super agréable et eh ben je m'étais pas trompé en tout cas le laptop 4 sera disponible dès le 27 avril je vous laisse le lien vers le site microsoft dans la description pour aller pourquoi pas le précommander si ce test vous a convaincu bon en tout cas moi j'ai adoré je pense que je vais l'utiliser pendant quelques temps encore n'hésitez pas à vous abonner liker partager si ça vous a plu quant à moi je vous dis à très bientôt dans une de nos prochaines vidéos